Що таке ІПСО або інформаційно-психологічні операції? У цьому відео ми з вами розберемося, хто за цим стоїть – спойлер, ботоферми і спецслужби. Обговоримо найпоширеніші сюжети і техніки ІПСО, послухаємо порад психолога та навчимося протистояти інформаційним операціям. Це звіздєць, страшно, але дуже цікаво. Привіт! З вами Олеся і ми знову культуримо у барі «Сквот». Термін «ІПСО» не такий відомий широкому загалу, як, наприклад, «Пропаганда». Розшифровується він як інформаційно-психологічна операція, інколи кажуть – спецоперація. Простими словами, це застосування дезінформації, пропаганди, кібератак, применшення або прибільшення інформації для інформаційної війни. За допомогою «ІПСО» нас намагаються підвести до одного висновку – легше здатися ворогу, аніж воювати. То хто ж за цим стоїть? Розробляють і втілюють інформаційно-психологічні операції структури, що належать до Міністерства оборони або Збройних сил тієї чи іншої країни. Також до створення ІПСО можуть бути залучені не державні організації, які насправді контролює уряд, як от у Росії, релігійні організації, про що пише Український мілітарний центр. Після розпаду СРСР та створення армії РФ, окрім діючих центрів зарубіжної військової інформації та комунікації, створюються загони психологічних операцій. Вони проводять психологічні операції, приймаючи участь у бойових діях в Чечні, Придністров'ї, республіках колишньої Югославії, Грузії, азійських країнах колишнього СРСР та інших країнах. Їхня символіка – поєднання міжнародного знаку психології ПСІ та гвоздики, яка є ключовим геральдичним символом воєнної розвідки Росії. А ось пам'ятний знак 70 років спецпропаганді, який вручили військовослужбовцю загону ПСО у 2011 році. Наступний пункт – ботоферми. Ще одним гравцем на державу в царині психологічних операцій є інтернет-тролі. Пітер Померанцев, британський журналіст, експерт медіа та пропаганди в сучасній Росії, у своїй книзі «Це не пропаганда» розповідає про ботоферму в Ольгіно в передмісті Санкт-Петербургу яка займалася просуванням прокремлівських наративів в усьому світі і, зокрема, в Україні. Ця ботоферма стала відома після викривальних матеріалів Людмили Савчук, яка влаштувалася туди під прикриттям. Ольгінські тролі стали сумнозвісними у світі через участь в американській президентській кампанії, а також доклали руку до розхитування громадської думки в Україні після 2014 року. Простіше кажучи, вони курували інтернет-антимайдани та створювали видимість підтримки Януковича та проросійського курсу в Україні. І гори оранжевих апельсин, і на фоні оранжевого неба. Роботу там, на ботофермах, самі працівники називають допомогою державі. Але, звісно ж, ця допомога дуже добре оплачується. Померанцев пише, що працівникам ботоферми роздавали файли-методички із статтями на політичні теми та висновками, які вони мали зробити. З глузду з'їхав, чи що? Наприклад, що ЄС – це просто васал Сполучених Штатів, а Україною, на яку напала Росія, керують фашисти. Згідно з дослідженням мілітарного, активні психологічні операції спрямовані на Україну росіяни почали проводити десь у проміжку з 2004 по 2008 рік. Відкриту фазу інформаційного впливу навіть не спеціалісти могли спостерігати під час Революції Гідності та анексії Криму. Ресурс пише, що кримська операція стала показником високої майстерності російських спеціалістів психологічних операцій. Наступним фронтом став Схід України, де протистояння триває і дотепер. Поговоримо про сюжети і техніки ІПСО. Ну, в принципі, тут не так, аж дуже інтересно, тим більше нічого цікавого немає. Перелічити всі можливі варіанти інформаційно-психологічних операцій неможливо. Але ми можемо відслідкувати певні паттерни і закономірності в їхній роботі. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Нехай український прапор на аватарці не вводить вас в оману. За профілем не обов'язково стоїть реальний українець. Частіше ІПСО поширюють вигадані українці фейки. Звісно ж, для того, щоб надати голос потрібним РФ наративам всередині України та залучити до цих думок тих українців, які повірять співвітчизникам. Але ознаками того, що перед вами іпсо, яке пишеться з російської ботоферми чи казарми, можуть бути безглузді мовні помилки. Наприклад, усім відома бавовна – Google переклад слова «хлопки», яким у Росії називають вибухи, а також «сумна частка». Так, імовірний іпсошник переклав «сумну долю». Також ознакою іпсо можуть бути помилки в топоніміці і назви українських міст на російський манір. На мосту із Гастамеля на Київ попали під обстріл. Не все так однозначно. Ми не знаємо всієї правди. Борються олігархи, страждає народ. 
Наша влада від нас щось приховує. Це поширені тези російських психологічних операцій. Вони просуваються під виглядом апеляцій до критичного мислення, а насправді є поширенням конспірологічних теорій та теорій змов. Пітер Померанцев у своїй книзі про пропаганду описує цю тактику, називаючи її білою глушилкою. Ідея, що ми живемо у світі, сповненому змов, сама по собі стає світоглядом. У Росії це зафіксовано в відомій фразі найважливішого телеведучого «Совпадіння? Не думаю». Теорія змови є способом встановити контроль. У світі, де навіть найавторитарнішим режимом не просто здійснювати цензуру, можна оточити аудиторії такою кількістю цинізму щодо хай чиїх мотивів, переконати їх, що за кожною позірно щирою мотивацією насправді прихований не цей задум, хай це й неможливо довести, що вони аж втрачають віру в альтернативи. Цю тактику називають «білою глушилкою». За його словами, ефектом від нагромадження змов стає те, що людина починає вважати себе маленькою, нездатною нічого змінити. Нічого не нагадує маленька людина в російській літературі. Адже якщо ви живете у світі, де темні сили контролюють усе, які у вас шанси цей світ направити? У цьому мореці найліпшим виходом стає покластися на сильну руку, яка вестиме вас за собою. Трамп – це наш останній шанс врятувати Америку, кажуть його медіапси. Лише Путін може підняти Росію з колін, цитує Померанцев російську пропаганду. Що, я не, не смотрю телевізор? Ще один метод – якомога більш неймовірна інформація. Згідно з теорією масового комунікаційного впливу, чим більше людина здивована або шокована тією чи іншою інформацією, тим більша вірогідність, що вона нею поділиться, і ця інформація як наслідок рознесеться. Прикладів маємо безліч. Розіп'ятий бандерівцями хлопчик у трусиках, закатовані снігері, бо вони російські, а не жовто-блакитні, як синички, поїдання немовлят, візитка Яроша, клаптик землі і два раба, утиски російськомовних, або більш нова, але не менш абсурдна вигадка – біолабораторії НАТО в Україні, що заражають птахів невідомими хворобами і відпускають їх на територію Росії. Якби ж то, якби ж то. Але, як би нам не хотілося так думати, вірять у схожу пропаганду не лише в Росії. Ось що розказав Пітер Померанцев у нещодавному інтерв'ю Суспільному. Да, ми ми зробили велике дослідження про Медведчукські канали і вірили в різні там, теорії заговорів, які були на каналах Медведчука, включаючи про біологічні оружі, про кукловодів Запада, які управляють правительством, ну все таке. Да? Ну, в них вірили в країні, в Україні це 40% людей. І ми ахнули, о боже, що відбувається повна перемога про російську пропаганду. Люди розуміють, що це, мабуть, пропаганда. Вони не тупі, вони розуміють, що, мабуть, це якось зв'язано з Росією. Якось вони розуміють, що це нечисте. Але, вони кажуть, да, може бути, це неправда. Але наш опит історичний і личний, що нас всі предають, що МВФ нас дуже, нам дуже нагадує пирамид схему 90-х. Мы помним Чернобыль, и мы везде думаем, что может быть какое-то странное биологическое оружие, которое сейчас придет нам и сделает нам вред. І ми привикли тому, що нам всі врут і нам і маніпулюють. Захід нас зливає. Про Херсон, Маріуполь, Краматорськ усі забули. Волонтери усе розікрали. Обережно і псо. Якщо після прочитання тієї чи іншої новини ви відчуваєте сильну зраду, печіння, бажання не кинутися на своїх зі справедливим гнівом, перевірте інформацію. Можливо, це і псо. Часто боти, виступаючи нібито на боці України, розганяють у соцмережах невиправдану критику дій влади, висловлюють сумніви в офіційній інформації, а також поширюють вигадані історії про самих українців. Наприклад, про злих бандерівців-западенців, або про східняків, які спалили комусь хату, побили бабусю. Впишіть будь-яку іншу легенду. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Розкол суспільства, страх, паніка – це мета психологічних операцій під час війни. Ще одна ціль і псо – залякування супротивника своєю могутністю, перебільшення своєї сили. Усі чули про другу армію світу, взяти Київ за кілька днів. Це все виявилося неправдою. Що відбувається? Що ж відбувається? Нічого не відбувається. Що там серйозне відбувається? Тому не варто поширювати спіч Путіна, де він говорить, що Росія нібито нічого ще й не починала в Україні, навіть якщо ви хочете це висміяти. Хтось розуміє, на що націлені такі заяви, а хтось може мати меншу здатність до критичного аналізу і стати жертвою ІПСО. 
Також, якщо від якоїсь інформації ви відчуваєте шалене горе, спустошення, безвихідь, задумайтесь, чи не може це бути спеціальним нагнітанням. Зрозуміло, що весь цей спектр емоцій українці, на жаль, відчувають від самих учинків росіян на території України. Але ці деструктивні емоції також можна примножувати для ще більшого розхитування суспільства, чим і займаються і псошники. Покажу це на прикладі невеличкого розслідування. У день обстрілу в Вінниці, коли від ракетного удару загинуло 24 людини і близько 200 отримали поранення різного ступеню тяжкості, багато хто, окрім цієї інформації, поширював пости нібито солдата російської армії, який цинічно і схвально відгукувався про дії своєї держави. Ми вам їх покажемо, але якщо коротко переказати, щоб ви не замастилися, тут визнання усіх ударів по цивільному. Більше того, автор нібито виправдовує їх. Якщо ми не будемо бомбити роддоми, школи і прости дома, нам війни не виграти. Більшість українців, зокрема мої знайомі, поширювали це у своїх сторіс і на сторінках із коментарями типу «Росіяни – не люди». Це сильні слова, Катя. Це дуже сильні, мотивуючі слова. Звісно, емоції від написаного є саме такими. Але якщо припустити, що це писала не реальна людина, а спецслужбовці із конкретною метою? Градус емоцій одразу падає. Поговоримо про те єдине, що ми знаємо про дописувача – його ім'я. Ще в березні 25-річний петербуржець і військовослужбовець Анатолій Дрьомов став поширювати сторіс, нібито з України, нібито під час атаки на українські міста. Цей профіль був одним із перших, кого вирахували і намагалися заблокувати українці. Саме тому він набув певної популярності. Дуже швидко від кількох сотень він набрав кілька десят тисяч підписників. Далі власник профілю нібито вмирав, ліквідований ЗСУ, потім воскресав. І от тепер колишній любитель кальянів і підписів в інстаграмі на один рядок пише трактор про російсько-українські стосунки на своєму телеграм-каналі. Виглядає підозріло, чи не так? Більше того, сторінок в інстаграмі, каналів у телеграмі із таким іменем декілька. Тобто, очевидно, ним користуються для того, аби набрати популярність. Чи ця людина існує насправді, чи його іменем прикриваються спецслужби і боти – невідомо. Але одне ми знаємо напевно. Читати будь-яких росіян українцям не потрібно. Це база, це фундамент. Із шаблонами іпсо розібралися. Тепер поговоримо про емоції. Чому люди ведуться на іпсо? У часи бойових дій ми схильні сприймати інформацію емоційно. Так відбувається, зокрема, і через страх смерті. Психотерапевт Едгар Соболів для видання «Куншт» пояснює логіку створення іпсо. У них дуже просте завдання – деморалізація та схиляння до припинення спротиву. Війни виграє бойовий дух. Це аксіома, яку варто зараз собі поставити на скрінсейв мобільного. Соболів говорить, що Росія і надалі робитиме злочини таких масштабів, які здатні вразити психіку своєю кровожерливістю та нелюдяністю. Тролі тим часом будуть постити тисячі картинок жахів війни, щоб підірвати бойовий дух мирного населення. Населення ж напряму впливає на військових, а військові – одне на одного. Ось шлях, яким вони намагатимуться деморалізувати українську армію. Тому, коли ви дізналися про щось страшне, жахливе, ви відчуваєте, що це неможливо перетравити і тримати в собі, і дуже хочеться з кимось розділити. Я не кажу, що варто все тримати в собі, але можна перед тим, як все репостити на загал, зупинитися, зробити 10 повільних довгих видихів і подумати, до яких наслідків це призведе. Психолог радить поговорити з кимось сильним і стабільним про таку інформацію, поділитися нею в групі друзів. Поставте собі питання, як я можу перетравити, обробити цю новину всередині себе, щоб розділяючи з іншими, сіяти впевненість, віру, підіймати бойовий дух. Переходимо до не менш важливого розділу нашої розмови – як боротися з іпсо. Звісно, найперша і найважливіша порада – відмежувати себе від російського контенту. Бо окрім як прикидатися українцями у соцмережах, російські іпсошники поширюють власне бачення світу через власне російські ЗМІ, блогерів та лідерів думок. На щастя, ми з вами маємо Український центр протидії дезінформації при РНБО, який регулярно аналізує інфопростір на предмет російських фейків, маніпуляцій та іпсо. На них можна підписатися в Телеграмі, Інстаграмі та Фейсбуці. Посилання ми залишимо в описі під відео. Також наприкінці червня Центр протидії дезінформації опублікував оновлений список ворожих телеграм-каналів, що діють на території України, і закликав не довіряти їм. На Суспільне культура ми писали про чат-бот, який допомагає перевіряти підозрілі новини. Його також рекомендує Центр протидії дезінформації. Тому у цій битві ви не одні. Протидія російським ІПСО – це завдання не лише органів державної влади і журналістів, а й громадян. Кожен українець під час війни має ретельно ставитися до інформації, яку він споживає, 
та ретранслює. Кожен раз, коли ви поширюєте будь-яку інформацію, задумайтесь, чи сприяє це перемозі саме України. Напишіть у коментарях, чи зустрічалося вам і ПСО, яким воно було. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а також слідкуйте за Суспільна культура у Телеграмі. Так ви точно не пропустите нових відео чи цікавих статей. Побачимось!